le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, la une ce matin, Stéphane Guillon de retour dans Salut les Terriens sur Canal+. TF1 serait en préparation d'une surprenante émission de relooking. Et enfin, Johnny Hallyday tacle les enfoirés. Et on commence donc avec cette information exclusive qu'on vous a révélée hier sur Jean-Marc Stéphane Guillon va faire son retour dans Salut les Terriens la saison prochaine. Selon nos informations exclusives, l'humoriste Stéphane Guillon va reprendre du service dans l'émission de Thierry Ardisson sur Canal+, en tant que chroniqueur la saison prochaine. Le plateau de Salut les Terriens lui est familier puisqu'il y officiait déjà au même poste entre 2006 et 2012. Stéphane Guillon succède à Gaspard Proust qui quitte Salut les Terriens pour se consacrer à l'écriture d'un nouveau spectacle. On poursuit avec TF1 qui sera en préparation d'une émission de relooking assez surprenante. Hier, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a annoncé que la une plancherait sur une nouvelle émission de relooking présentée par Amanda Lear. Il s'agirait d'une adaptation du format américain Fashion Police. Dans cette émission, Amanda Lear, qui a notamment défilé pour Jean-Paul Gauthier, pourrait relooker, relooker les filles et les garçons. Johnny Hallyday tacle les enfoirés. A l'occasion de sa prochaine tournée, notre Johnny National a accordé une interview à Paris Match. Un entretien dans lequel il explique pourquoi il ne participe plus aux enfoirés. Selon lui, la troupe bénévole accueille trop de gens qui n'y ont pas leur place et il se sentirait mal à l'aise de chanter en duo avec un mannequin quelconque. Johnny Hallyday semble ne plus porter les enfoirés dans son cœur. Il a pourtant fait partie des pionniers du collectif en participant à la toute première tournée en 1989. Rappelons qu'il y a quelques jours, c'est le jeune chanteur Vianney qui taclait les enfoirés. Il expliquait que pendant les concerts, il serait où Pas là Allez, on passe à Benjamin Castadli qui est arrivé sur Énergie 12. Vous le savez, il ne, présenteront de, il ne présentera donc pas la saison prochaine la nouvelle saison de Tahiti Quest sur Gulli. Hier, lors de sa conférence de presse, voilà. Gulli voilà. a révélé le nom du remplaçant de Benjamin Castadli qui sera pas là et à la tête du jeu Tahiti Quest. Donc il s'agira d'Olivier Mine, actuellement à la tête de Joker et Fort Boyard sur France 2. Benjamin Castadli n'animera pas le Colanta familial de Gulli alors qu'il part pour Énergie 12 à la rentrée. Pourtant, lorsqu'il était animateur sur TF1 ou sur D8, Benjamin Castaldi pouvait cumuler plusieurs émissions sur des chaînes différentes, ce qui ne sera plus le cas la saison prochaine, comme nous l'explique Gérald Brisviré, qui dirige entre autres les programmes de Gulli. Écoutez-le au micro européen de Maxime Rioux. Benjamin Castaldi a démarré Tahiti Quest il y a deux ans. Il n'y avait pas de contrat d'exclusivité concernant Benjamin, sachant que nous, un animateur de chaîne hertienne, peut venir, on l'a vu avec la GAF, on l'a vu avec Benjamin, peut venir très facilement sur, sur Gulli. Là, Benjamin Castaldi est parti pour de nouvelles aventures et son nouveau contrat ne lui permettait pas de faire Tahiti Quest. Donc on s'entend très bien avec Benjamin qui reste un ami et qui nous a dit, voilà, il y a une idée. Et puis il se trouve que nous, on avait la même. C'est Olivier Mine. Olivier Mine a dit oui. Voilà, c'est la vie. Mais vous savez, les, les émissions restent et les animateurs aussi euh, changent. Ouais, et les animateurs trépassent. Une nouvelle personnalité pressentie pour Danse avec les Stars. Et il s'agit du footballeur Djibril Sissé. Le sportif connu pour ses talents d'attaquant en équipe de France, mais aussi pour ses coiffures bizarres, rejoindrait le casting de la sixième saison de Danse avec les Stars, selon nos confrères de Télestar. Son nom s'ajoute à la liste des personnalités pressenties pour cette prochaine saison, comme la blogueuse Enjoy Phoenix ou encore la comédienne Fabienne Cara, qui pourrait elle aussi faire quelques pas de passe au doble ou de valse viennoise en direct sur TF1. TF1 qui dévoile son dispositif pour la Coupe du Monde de rugby. La une va se mettre à l'heure de la Coupe du Monde de rugby qui se déroulera du 18 septembre au 31 octobre en Angleterre. Et pour cette édition 2015, TF1 a déployé de grands moyens. 21 matchs seront diffusés dans, tout, dans toutes les rencontres du 15 de France. Denis Brognard sera à la tête d'un magazine avant et après les rencontres. Et puis Téléfoot sera décliné en télé-rugby chaque semaine. Pour décrypter cette Coupe du Monde de rugby, TF1 a également fait appel à de nombreux consultants de choix. Bernard Laporte, ancien sélectionneur du 15 de France et les anciens internationaux Thierry Lacroix et Christian Califano épauleront Christian Jean Pierre aux commentaires. Prononce Paolini, le président directeur général de TF1. Tous les ingrédients sont réunis pour que cette Coupe du Monde de rugby soit une grande fête populaire. Écoutez-le au micro d'Europe 1. J'ai la chance d'avoir une équipe, puisqu'on parle d'équipe de rugby, d'une équipe absolument formidable, qui est très rodée à ce genre d'événement. Quand on a organisé toutes les Coupes du Monde de foot, lorsqu'on s'est même mobilisé sur le handball, souvenez-vous, euh, lorsque la France récemment a été championne du monde, on est capable de magnifier l'événement. Pourquoi D'abord parce qu'on aime ses sports, parce qu'on aime ses sportifs et parce qu'on a toute une équipe qui est capable de travailler sur l'antenne, aussi bien sur le plan éditorial que sur le plan simplement des comptes rendus ou des magazines. On est capable de faire des choses formidables. Et puis vous avez vu, on a une équipe de consultants qui ne vont pas, à mon avis, engendrer la tristesse. Ça va être un événement joyeux et je pense qu'on va passer de très très bons moments. 
Voilà, non ce Paolini qui s'exprimait sur Europe 1. On a appris la disparition d'un des visages de Télématin sur France 2. Lucie Bouzig, une jeune journaliste de France 2, est décédée à l'âge de 26 ans. Les téléspectateurs de Télématin la voyaient régulièrement dans les journaux de 7h et 8h où elle intervenait en duplex. Des hommages lui ont été rendus à plusieurs reprises hier sur l'antenne de France 2. Et puis on a appris la disparition également de Tiburs Darou, c'était l'ancien préparateur physique de la Star Academy. Il était très populaire auprès des élèves de la Star Academy qu'il a coaché. Tiburs Darou nous a quitté jeudi à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie. Tiburs Darou était aussi et surtout un préparateur physique de renom. Il avait collaboré avec les plus grands sportifs comme Yannick Noah, John McEnroe, pardon, Big Shen Telizarazu ou encore Robert Pires. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 10 comme 10%, c'est le nom d'une série signée Cédric Lapiche qui sera diffusée sur France 2 à la rentrée. Le titre 10% fait référence à la commission que prennent en général les agents des stars sur leur cachet. Une série originale puisque les stars y interpréteront leur propre rôle et c'est Cécile de France qui sera à la tête d'affiche du premier épisode. Merci Guillaume Janton.